Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Niigata Kaiwai 11 Des. Let's get it started. 1. Niigata. Suzuki Senyo 10. お店ショッピングセンター内にあります。鈴木鮮魚店さん。知ってましたね、見てよこの銀だらのサイズ。でっか。北海道でこんなでっかいの見たことないね。でしょ。油物たっぷりの銀だらと白いご飯。日本人に生まれたことに感謝ね。最高の朝食です。いいね。魚さんの美味しい
残念だったねってことでまずは麹ソフト麹が香るクリーミーなソフトなめなめカラーの魚沼産コシヒカリの中でも一番おいしいと言われている塩沢地区で収穫された本物のコシヒカリ 100% で握られた爆弾おにぎりをいただきますやっぱお米おいしいねちょっとこれでかすぎですけどねこれが一番小さいサイズとはこの爆弾サイズのおにぎり昔バーで出してた店あったな花火さして漫画の爆弾ねそうそう爆発はしなかったけどね当たり前でしょカラーのこれです前回のシーズン3で新潟駅の同じ施設をご紹介しましたが今回はその越後湯沢バージョン残念ながらまたしてもおじさんはカメラマン運転手のため撮るだけ500円で最大5杯も飲めちゃう寄らなきゃ絶対そんなポンシカ尋常じゃない数の日本酒の自動販売機がずらり何種類あるんだあれ150種ね1杯 25cc だけど聞きだけにはちょうどいい楽しいよねこれ日本各地にできるといいね街道にも欲しいねあいいね5新潟 Today's Katsu Curry バンダイソーバー新潟といえばこのバスタのカレー実は随分と前から何度も食べててさほど好みでおおさほど好みのタイプではないと思ってたんだよねだってカツカレーがないからさそっかそういうのだって立ち食いそば屋さんだもんね本来はいがしかしカツカレーファンのご期待にお応えして今回は裏技使いました裏技これですこれあれ見たことあるそれははいファミマのハムカツのせハムカツカレー<笑>ちょっと勝手にそんなことして大丈夫大丈夫だって同じバスセンター内のことだからさえバスセンターにファミマすごいよ新潟バスセンターはファミマにスタバにコーチやベーカリーやらソウルフードの三日月さんまであるうんなんかアウトレットモールみたいねねえ6新潟ブランジェリーカワムラ空港そばの人気ブランジェリーにやってきました仕送りにアマン気になるじゃない仕送りにアマオンは生成や洗浄を一切せずに無添加で自然のままの海塩というゲランドの塩を使ってるんだとさ珍しいよね塩食いに最近塩来てるね塩結びからの塩パン白黒ワッサン白黒テレビ塩ソフト塩大福<笑>塩チョコ塩サウナとかね白黒テレビ<笑>それはちょっと違うっしょ<笑>、はい、こちらの白黒ワッサン甘みと塩味のバランスが絶妙でしたねそしてまたこのピラミッド型の黒ワッサンが目を引きますこんなクロワッサン見たことあります果たしてこれはクロワッサンなのかなイルミナチックねイルミナチック7ヨシオカレーションヨシオカー温泉全然新潟じゃないんですけど新潟でまさかのマシントラブル車修理の間ホテルステイだったので温泉なしようだったんです久々にホテルのユニットバス入ったけど狭かったねはいここは道の駅に併設の温泉施設露天風呂が巨大で気持ちよかったサウナは90度なんだけども湿度が低いんかな全然汗が出ないんだよねちょっと時間がかかっちゃったけど、うん、その分露天風呂が気持ちよかったのでチャラだね常連のおばさまたちが気さくに話しかけてくださるからあっという間に3時間ちょっとないまくりまつくっていいです<笑>大人いまくりシティでございますやっぱりでかいのがいいな8新潟トーンカツーマサチャン新潟駅前のビルにありますマサちゃん新潟といえばタレカツでしょ去年一番有名なトンカツ太郎さんは食べたんでね太郎さん美味しくてびっくりだったんですが今回は違うお店を物色ということで店内広々で一人様でも入りやすい雰囲気ヒレカツ丼バージョンもあるしはいこちら特製からミニサイズと選べるのが嬉しいですねそうなの我々みたいに食べ歩く人にはありがたいよねこちらのカツは細かめのパン粉でね軽いのよくし揚げみたいなやつ関西っぽいフラード揚げでしたね<笑>なんか入ったね<笑>うまいやつだそうそうタレは若干甘めとなっておりますがお肉の薄さも厚くないからさっサクサク食べられちゃうんだよねあとやっぱお米が美味しい新潟豚丼と同じだけどやっぱりタレカツって何がしかの野菜は欲しくなるよねでもそうなのね,ね。9新潟
。ラーメンとや。大行列ラーメン店です。お昼時過ぎて2時になっても途絶えぬ客、客、客。かさね醤油ってなんだ初めて聞いたぞ。かねさ醤油じゃないんだ。どうやらかさね醤油っていうのは、カツオ煮干しなどの魚介系と動物系を合わせた超濃厚ダブルスープのことを一等屋さんが深みがいくえにも感じられる重ね醤油と呼んでるようなんです大丈夫ちゃんと裏取ったの間違っていたらごめんなさいはい煮干しと和だしの風味が濃すぎず軽すぎないエブバデ大好き系そしてこの麺がうまいんだよね北海道ではあんまり見ないタイプ伸びやすいんだけど麺に味があるチャーシューがまたこれでかいメンマまで特大です何でもでかい系新潟うまいラーメンあるーまだまだうまいのありそうね隣の佐々木希風の綺麗な姉さんつけ麺とライスを注文してた思わず二度見しちまうええー、そんなに細いのにそんな食うのかっちょいですねいい匂いだったなつけ麺ライスが違う佐々木希風の姉さんさやめなさいその初めの一歩がつけ麺のこと考えてる時の花テンアジアヘギソバワタヤおじいやにあります創業100年ヘギソバ発祥のお店にお邪魔しました新潟魚沼といえばヘギソバ一度は食べておきたいもんねそば好きグリーンとしてはんだヘギソバとはつなぎにふのりという海藻を使ったそばをヘギと言われる器に盛り付けた切りそばのこと新潟県の織物文化とそばの文化が融合して生まれた魚沼地方発祥と言われる郷土料理でありますなるほどふのりを使ってんだってヘビ<笑>ヘビヘギそばのヘギはハギ板で作った四角い器のことでハグの名りでハギを語源とするそうな普通はそばのつなぎに小麦を使うんだけど織物の産地であったこのいちごつまりでは大正時代織物の糸に針を持たせるために使っていたふのりを使い始めたそうつるつるとした喉越しと弾力のある歯ごたえこの盛り方もヘギそばの特徴の一つね綺麗だね食べるのがもったいない11新潟回転寿司弁慶大人気回転寿司佐渡弁慶前回もあまりの行列ぶりに断念今回は何としてもいただきたくたくと、はい、今回は何としてもいただきたくそう決して早い方ではないと思いますその早漏ではありません<笑>あらすごい行列長かった<笑>目には見えぬ120分みんなぐったりしてたねさあまた甲斐があるのかないのかいかマグロチェッキングアンドのどぐろいただいちまいましょうマグロは安めだけどいくらベラボー高い系だったねやっぱ北海道はいくらウニ安いんだね最近すんげえ高くなったけど昨日見てたお店はウニ丼9800円だったよそりゃ北海道来て67円のウニ丼食うよねいくら丼も5000円いやさすがにウニいくらは北海道に軍配かそうねだけれどもイカですイカはいイカまで美味しいやっべえぜ北海道負けそうってなぐらいいいネタぞれイカうまかったね生姜がうまい生姜から違うのどぐろもちょい炙りでめっちゃめちゃ美味しい本マグロは中トロレベルの情ネタだったし甘エビねっとりしてて新鮮すぎうまい激うまっすこれは人気になるわねお値段も手頃だしねところで新潟で一番好きな食べ物はのどぐろパポはあ、取られた。のどぐろ。一緒かい。のどぐろ美味しいね。ジカイノメシタビワ。ガチデイマタタバサイ。ウォッツノミアギオザセンシュカンデス。オタノシミニ。See you soon. 新潟といえばですね、初めての、初めての東海道ツアーの時に、新潟フェリーで着いたっていう思い出が。あってね、うん、なんで東海道ツアーで新潟なんだっていうあの太平洋航路はフェリーが高くて乗れなかったっていうそれで新潟に小樽から新潟に着いて新潟から夜通し東京に向けて走ったわけだ17号線を今回魚沼から通ったみたいにね。うん、あの山越えそうそうそう怖かった当時もっ道が狭くてワインディングがすごくて、うん、6月だったと思うんだけどすんごい暑かったんだよね
へえさすが関東は違うね、うん、6月でこの暑さだぜっ、うん、汗だらだらかいてたの<笑> 4人のバンドで、うん、3人は結構運転慣れしてたんだけど1人はペーパードライバーだから、うん、その狭い道だし慣れてない東京とか行くからね、うん、運転しない方がいいだろうっていうことで3人で交代で運転してたの、うん、でその事件が起こったのもう関東に差し掛かったとね、うんその3人はもう夜通しナビゲーションと運転と交代交代でもう寝ないで連携でね、うん、やってたのもう1人のやつは運転しないもんだからずっと寝てやがる、うんうんうん、で目が覚めるとねそろそろ飯にしないって言うんだよね<笑><笑>それは<笑>そっかカチーンとくるんだけどそれは亀裂が入る<笑>それで明け方朝,朝だね関東に差し掛かった時にまたそいつがね「ねそろそろ飯にしない」って起きたの<笑>まあ腹も減ったからじゃあ朝飯食おうかっつって車降りたの、うん、したっけあれってそんな暑くねえぞって思ったんで、うん、気温は26度いや26度にしたら随分車の中暑いなと思ったの、うん、してあれっつって、うん、あの俺はその時助手席の後ろのシートなのかな、うん、あのキャラバンっていうハイエースみたいな車でさ運転席に2人助手席と乗ってその次の列にあのベンチシートでねそのずっと寝てるやつと俺と座ってたしてふっと思ってなんか熱気が俺のシートの下から来てるぞと思って手をシートの下に当てたらそこにヒーターあって、うん、ヒーターからワンワン熱風が出てた<笑>なんで熱風出てんのっつったっけ、うん、そのずっと寝てたやつの膝の横に、うん、あのワゴン車っていうの右が後ろの右側にねヒーターのスイッチがついてそのヒーターが満開でオンになってた最悪全員それでぶち切れたっていう。<笑>よく仲間割れします、ね、仲間割れはしなかったけどまあそのベースは間もなくやめました<笑><笑>切ない<笑>すご北海道ではありえない傾斜があるからねちょっとグリーンもさすがにビビ途中でビビって交代させられます<笑><笑>ちょっとおじさん昼寝したから大丈夫かなと、うん、えこれどこまでどこまで続くんだこれは時々やっぱり道狭いよね雪が降るところなのにありえねえなあと、うん、どうしてんだ冬一回冬走ってみたいな,な怖いよ、うん、新潟には出るぜってよパチンコ屋は<笑><った><笑>本当に出るのかな出るのかな白かったね<笑>ちゃんちゃん<笑>